ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் பார்க்கலாம் சால்வ் பை க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ லாஸ்ட் எக்ஸைஸில் வந்து நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தட் செஞ்சுருப்போம் இது வந்து இன்னொரு மெத்தட் க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் தமிழில் வந்து குறுக்கு பெருக்கல் முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டே ரெண்டு இக்வேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு இக்வேஷனுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கொஷின் என்னென்னா எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் அடுத்தது ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் ப்ளஸ் செவன் க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஈக்குவல் டூக்கு அப்புறம் நம்பர்ஸே இருக்கக்கூடாது ஈக்குவல் டூக்கு அப்புறம் நம்பர்ஸே இல்லாமல் எல்லாமே ஒரே சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் அப்போ எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இந்த ப்ளஸ் டுவெல் இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் டுவெல் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு நம்பருமே இந்த சைடு வரணும் அப்போ மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து மாற்றிக்கணும் எப்போவுமே ஏன்னா வந்து நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக சம் செஞ்சிடுவோம் அது வந்து தப்பாக இருக்கும் ஈக்குவல் டூக்கு அப்புறமா எந்த நம்பருமே இருக்கவே கூடாது எல்லாமே நீங்கள் ஈக்குவல் டூக்கு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் முதல்ல எக்ஸ் எழுதிக்கோங்க கொஞ்சம் இடம் விட்டுட்டு ஒய் எழுதிக்கோங்க கொஞ்சம் இடம் விட்டுட்டு ஒன்னு எழுதிக்கோங்க எல்லா சமுக்கும் இதே மெத்தட் தான் ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஒய் அப்புறம் ஒன் சரியா இப்போ எக்ஸுக்கு முன்னாடி எக்ஸோடு தான் எழுதணுமானா கிடையாது ஒய்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதுதான் எழுதணும் சரிங்களா ஒய்க்கு முன்னாடி இருக்கிறத எழுதணும் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது இந்த லைனுக்கு வாங்க இங்கே என்ன இருக்குது ஒய் முன்னாடி மைனஸ் டூ அதை கீழே எழுதணும் சரிங்களா கவனமாக பாருங்கள் அடுத்தது நம்பர் இருக்கா மைனஸ் டுவெல் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் செவன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸுக்கு வாங்க எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டில் எழுதியிருக்கதை எழுதணும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எழுதுறது ஒய்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதை எழுதணும் ஒய்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கிறது மேலே எழுதணும் செகண்ட் லைனில் இருக்கிறது கீழே ஒய்க்கு அப்புறம் என்ன வருது நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் செவன் அடுத்தது எக்ஸுக்கு வந்துடணும் எயிட்டு இங்கே ஃபைவ் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதணும் அது அப்படியே ரிட்டன் கொண்டு வந்துடணும் மைனஸ் த்ரீ டூ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை தப்பு பண்ணிங்கன்னா சம் தப்பாக தான் வரும் அப்போ இதை வந்து கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க ஒய் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் ஒய் சரிங்களா இப்போ எப்படி அடுத்தது சால்வ் பண்ணலான்னா எக்ஸ் இருக்கிறதுல எக்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஈக்குவல் டு ஒய் இருக்கிறதுல ஒய் எழுதிக்கோங்க ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கிறதுல ஒன் டிவைடட் பை சரிங்களா இப்போ முதல்ல இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணும் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும் அடுத்தது ரிவர்ஸ் கீழேருந்து மேலே மல்டிபிள் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி மைனஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க டூ இன்ட்டு டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் என்ன ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒய்க்கும் செய்ய போகிறோம் முதல்ல இதை ரெண்டத்தையும் மல்டிப்பிள் பண்ணலாம் டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி மைனஸ் இருக்கனாலும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி இப்போ ரிவர்ஸ் மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது மைனஸ் ஆட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் செவன் எயிட் ஜார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அடுத்தது எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் இருக்கனாலும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ரிவர்ஸ் நடுவில் மைனஸ் வந்துடணும் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே மேலேருந்து கீழே அப்புறம் கீழேருந்து மேலே கீழேருந்து மேலே போகும்போது கண்டிப்பாக மைனஸ் வந்து எழுதியிருக்கணும் அடுத்த லைனில் எக்ஸு டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா த்ரீ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு மைனஸ் இருக்குது அப்போ பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் வேல்யூ தான் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இல்லைங்களா இது நான் ஒரு தனியாக ஒரு பேப்பரில் கூட நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் என்ன இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நீங்கள் ரஃப் காலத்துலேயே செய்யலாம் மைனஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இல்லை ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக மைனஸ் தான் பண்ணும் சிக்ஸ்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஃபோர் புரியுதுங்களா ஸோ எங்கள் ஆன்சர் என்ன வரணும் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்தது ஒன் டிவைடட் பை அதே மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அதே பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன்
1 சரிங்களா இப்போ கீழே இருக்கிற மைனஸ் த்ரீயை நான் நியூ மரேட்டர் கொண்டு போக போகிறேன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ரெண்டுமே மல்டிபிள் பண்ணும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் எக்ஸோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ அண்ட் ஒயோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த சம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் கவனமாக நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் ஒன்றுன்னு எழுதுங்க முதல்ல ஒயோடது எழுதணும் பென்சிலில் வேணால் சைடில் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒயோடது இது கான்ஸ்டண்ட்டோடது இது எக்ஸோடது திருப்பி இது ஒயோடது அதுக்கப்புறமா மேலேருந்து கீழே அப்புறம் கீழேருந்து மேலே மேலேருந்து கீழே கீழேருந்து மேலே இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் பட் ரெண்டு மூணு லைன் எடுக்கும் அதனால் ஒரு ரஃப் வச்சுக்கோங்க சைடில் பேப்பர் வச்சுட்டு இதை சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் எழுதுங்க இதையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் எழுதுங்க ஆன்சர் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா எக்ஸையும் இந்த வேல்யூ கிடைச்ச வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணும் ஒய்யையும் கிடைச்ச வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நியூமரேட்டரில் இருக்கிறத டினாமினேட்டர் கொண்டு வாங்க உங்களோட ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்த சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் அடுத்த சப் டிவிஷன் பாருங்கள் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒய் மைனஸ் லெவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஸோ ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அடுத்த லைனில் மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது அப்படியே இருக்குது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் சைடு வந்தால் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதெல்லாம் தான் எழுத போகிறோம் முதல்ல எக்ஸ் எழுதணும் அப்புறம் ஒய் எழுதணும் அப்புறம் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எதை எடுத்து எழுதணும் ஒய்யோடு தான் எழுதணும் செவன் இங்கே என்ன இருக்குது டூ அடுத்தது நம்பர் மைனஸ் லெவன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் அடுத்தது எக்ஸு சிக்ஸு கீழே ஃபைவ் திருப்பி ஃபஸ்ட்டில் என்ன எழுதணும் அதே தான் எழுதணும் ஒய் நம்பர் எக்ஸு மறுபடியும் ஒய் புரியுதுங்களா இதில் இனி டவுட்ஸ் வரக்கூடாது எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஒய் எழுதிக்கலாம் ஒன் எழுதிக்கலாம் டேஷ் போட்டுட்டு இப்போ மேலேருந்து கீழே இல்லைங்களா செவன் இன்ட்டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் மைனஸ் எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் டூ இன்ட்டு லெவன் டேரெக்டாக எழுதலாம் இது மட்டும் தான் பெரிய நம்பர் ஸோ டூ இன்ட்டு லெவன் டுவெண்ட்டி டூ அதை டேரெக்டாக எழுதிடலாம் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அடுத்தது ஒய் லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவாக மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் பண்ணணும் அது மைனஸ் தேர்ட்டீன் இருக்கா மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு எழுதிடலாம் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எயிட் பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் செவன்ட்டி எயிட் சரிங்களா அடுத்தது அடுத்தது இந்த இது பண்ணலாம் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் திருப்பி கீழேருந்து மேலே போகும்போது மைனஸ் பண்ணும் ஃபைவ் செவன் ஜார் தேர்ட்டி ஃபைவ் சரிங்களா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிட்டோம் செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டீனும் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் செவன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் டூ செவன் ஒன் ஜார் செவன் எயிட் நைன் நைன்ட்டி ஒன் மைனஸ் இருக்கனால இது மைனஸ் நைன்ட்டி ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா மேலே எழுதியிருக்கேன் அடுத்த லைனில் எக்ஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் நைன்ட்டி ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ அதே மாதிரி ஒய் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் செவன்ட்டி எயிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெலில் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணும் ஏன்னா நடுவில் மைனஸ் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து பெரிய நம்பருக்கு இருக்குது இல்லைங்களா மைனஸ் வந்து பெரிய நம்பருக்கு இருக்கிறனால மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நைன்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி லெவன் இது எயிட் லெவனில் டூ படிச்சுனா நைன் எயிட் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் எக்ஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் பெரிய நம்பருக்கு இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டி நைனுக்கு முன்னாடி மைனஸ் வரணும் ஒய் டிவைடட் பை செவன்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சைனுமா செவன்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் இருக்கிறனால இதுக்கு ப்ளஸ் வந்துடணும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ கம்பேர் பண்ணலாமா எக்ஸ் பை மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அடுத்தது ஒய்க்கு ஒய் பை டுவெண்
y வந்து ஒரே நம்பர் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் ஒன் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஒன் சரிங்களா ஸோ ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த இந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் மட்டும் தனியாக ஒரு பேப்பரில் செய்யுங்க அப்போ வந்து நீட்டாக இருக்கும் சம் பார்க்குறதுக்கு தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து ஒன் பை டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஒய் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் நைன் ஈக்வல் டு ஜீரோனு இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய்னால் நமக்கு வந்ததே இல்லை ஸோ என்ன பண்ணலான்னா லெட் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் ஒன் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இப்படி எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சம் சால்வ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டூ பை எக்ஸ்னால் டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பை ஒய்னால் த்ரீ பி மைனஸ் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபைவே ஈக்குவல் டு இன்சர்ட் கொண்டு வந்தால் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எங்கெல்லாம் ஒன் பை எக்ஸ் வருதோ அங்கே ஏன்னு மாற்றிடுங்க ஒன் பை ஒய் வரத்தில் பி அதே மாதிரி எங்கேயும் பாருங்கள் த்ரீ ஏ மைனஸ் பி ஏன்னா ஒன் பை ஒய் மட்டும் தான் இருக்குது அது பி ஸோ ஒன்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் இங்கே ப்ளஸ் நைன் அப்படியே இருக்குது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ எழுதுறது வந்து ஏ பி ஒன்னு எழுதிக்கோங்க சரிங்களா ஏ பி ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பியில் இருக்கிறது த்ரீ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது நம்பர் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் அடுத்தது ஏ டூ த்ரீ அடுத்தது மறுபடியும் இதே இது இல்லையா த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஈஸியாக இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ ஏ டிவைடட் பை அப்புறம் பி டிவைடட் பை அப்புறமா ஒன் டிவைடட் பை மூணு தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் இப்போ ஏ டிவைடட் பை கீழே எப்படி எழுதலாம் இது ரெண்டுத்தையும் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஒரு மைனஸ் இருக்கணும் இந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இல்லையா அதனால் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் நடுவில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது நைன் டூ சார் எயிட்டீன் அடுத்தது இது டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இப்போ கீழேருந்து மேலே எழுதணும் மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஏ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ அடுத்தது பி டிவைடட் பை எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுட்டேன் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ ரெண்டுத்துமே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் லெவன் ஸோ ஏ பை டுவெண்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மைனஸ் லெவன் பி பை மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மைனஸ் லெவன் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ மேலே கொண்டு போயிடணும் தேர்ட்டி த்ரீ மேலே கொண்டு போயிடணும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை மைனஸ் லெவன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பை மைனஸ் லெவன் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஒன் டைம் லெவன் டூ டைம் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஒன் டைம் லெவன் த்ரீ டைம் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் த்ரீ ஸோ ஏபி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ் ஒய் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மைனஸ் டூ அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இதை இப்படியும் எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் பை டூனும் எழுதலாம் சரிங்களா இந்த டினாமினேட்டரில் நியூமரேட்டரில் மைனஸ் வர்றது எப்போவுமே டவுட்ஸாக இருக்குது ஒரே ஒரு மைனஸ் இருந்தால் அது நீங்கள் நியூமரேட்டர்லேயும் போடலாம் இல்லை டினாமினேட்டர்லையும் போடலாம் இல்லைனா காமனாக எழுதிட்டு ஒன் டிவைடட் பை டூனு எழுதலாம் எல்லாமே கரெக்டான ஆன்சர் தான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சம் சால்வ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்